大家好，我是小浪，今天给大家带来如何自己办理澳大利亚签证的视频。今天我以澳大利亚访客签证六零零类别为例，做一个示范。虽然现在网上申请的澳大利亚签证也算是电子签证，但是下面的电子旅行许可和电子访客签证和中国护照办理的六零零类别还是有所区别的。这里是澳大利亚驻华大使馆的官网，这里有详细的说明，大家可以看一下。我们必须先创建一个账户，然后在网上填表申请。这里我们点击在线申请此签证的按钮。进入页面后，我们点击创建账户。这里默认我们勾选的第一个是个人。这里不要去选择，是一个订阅计划。输入姓氏，输入名字。输入手机号码，输入邮箱地址，这里需要创建一个密码，然后选择三个安全问题，大家可以根据自己需求选择。勾选同意政策，勾选我不是机器人，点击提交。这里有一些信息，我翻译了一下，大家可以看一下。点击继续，在这里我们最好去邮箱找到邮件，去激活一下邮件。激活成功，回到主面板，我们点击新的申请，选择访客，再选择访客六零零，勾选同意政策，点击下一步。这里询问申请人是否在澳大利亚以外的地方，选择是，选择当前位置，我选中国。目前的合法状态，我选择公民。停留的目的，我选择旅行。再次选择旅行。如果你有其他的目的，这里还可以点击加号来添加。这里是询问你详细的日期行程，如果你有的话，建议填写。这里是询问你是否组团申请，如果是家人作为副申请人的话，那么请勾选是。我这里举例个人申请，所以我选择否。这里是询问你旅行是否作为外国政府代表，或者作为联合国官员 UNLP 通行证来的。我选择否。这里是询问你之前是否有过一张签证，但是受到了疫情影响。如果你有过签证，并且因为疫情影响作废的话，可以选择是，有可能可以本次签证费免费申请。我这里先选择否，点击下一步，输入护照信息上的姓氏和名字，选择性别，选择出生日期，输入护照号码。护照的国家，我选择中国；护照持有人的国籍，我也选择中国。护照的签发日期，护照的失效日期。这里询问你是否拥有身份证，我点击是，然后这里点击添加，输入姓氏和名字，以及身份证号码、身份证的签发日期和失效日期。这边可能由于我输入的号码是我为了做视频示范的，有提示我号码问题，请自己认真核对一下。这里询问你是否持有太平洋、澳洲卡，我选择否。输入出生的地点，选择婚姻状态，我选择已婚。这里是询问你是否有过曾用名，我选择否。这里询问你是否是中国公民，我选择是。这里询问你是否其他国家的公民。我选择否。这里询问你是否之前有去过澳大利亚，我选择否。这里询问你是否之前有申请过澳大利亚签证，我选择否。这里询问你是否有过签证号码，我们可以点击帮助看一下，我选择了否。这里询问你是否用过其他护照旅行过，我选择否。这里询问你是否其他身份文件，我选择否。这里需要把你的名字转换成电码。我把网址放到视频说明区域内，这里有示范。国字的编码是0948。我们打开编码转换网站，比如张氏 1,728 三是0005。然后输入空格区域内。其实这里应该是不需要空格的。这里是询问你是否在过去的12个月内，因为办理澳大利亚签证做过体检。我选择否。我们点击下一步。这里是让我们核对信息。其实由于我的护照号码是一个示范，我这边填写错误了。护照号码应该是 E 字母开头
加一个字母，后面跟七位数字，一共九位数。所以我点击往前的按钮进行修改后，再完成提交就可以了。这里是询问你是否有其他人跟你一起申请去澳大利亚，包括了孩子和家庭成员。我选择否。如果选择了是，需要每个人单独提交一份申请表，而且之前的组团申请问题那边需要勾选是。联系人信息部分，通常的居住国家，我选择中国。这里选择你的领区，我选择上海。输入你的居住地址。输入手机号码，我原本想输入加八六开头，发现不行，只能输入零零八六开头，后面跟手机号码。这里是询问你的邮寄地址和居住地址是否一致，我选择是。输入电子邮箱地址，点击下一步。这里是询问你的授权接收人，如果你帮人填写表格，或者让人帮你填写表格，可能需要勾选其他的答案。我这里由于自己申请，所以选择了否。这里还是输入你自己的邮箱地址，主要是为了方便联系，让你输入一个可以更便捷的沟通邮箱地址。点击下一步，这里询问你是否有非随行的家庭成员，不包括那些拿到澳洲身份的家庭成员。正常大家都会有家人，请勾选是，然后进行一个一个填写。最好是按照户口本上的家庭成员填写。这里我为了节约时间，选了否来进行跳过。这里是询问你是否想要入境多次。如果我先选择是的话，然后下面可以选择停留三个月、六个月、十二个月的选项。第一次办理澳大利亚签证，最好选择单次入境，并且选择停留三个月，否则可能拒签概率提高，并且。如果你选择多次入境的话，这里还需要给出合理的理由。所以，我最后修改了一下，选择了否，不要多次入境。这里询问你是否会在澳大利亚进行读书，我选择否。这里询问你是否在澳大利亚有朋友亲戚等，我选择否。这里选择你的雇佣状态，我选择被雇佣者。职业的类型，我选择技术工人类别。输入你的公司名称，输入你开始在这家公司工作的日期，输入你的公司地址信息，输入公司的电话号码，输入公司的手机号码，可以输入一个同事或者负责人的手机号码，输入公司的邮箱地址，它这里有检测系统，如果输入有问题会提示。这里是询问你旅行资金的承担方是谁，我选择自己。这里还需要给出详细的说明。我这边写了银行余额有一万美金，并且拥有信用卡和现金。这里询问你过去的五年里是否有在其他的国家停留超过三个月的吗？我选择否。这里询问你是否有计划在澳期间去医院。我选择否。这里询问你是否计划在澳期间去学习工作训练等。我选择否。这里询问你是否计划在澳期间在老年照顾以及残障人士设备参加工作学习训练等，我选择否。这里是询问你是否有过肺结核病，我选择否。这里询问你是否有这些疾病，我选择否。这里询问你是否需要行动和护理帮助，我选择否。这个部分是询问你有没有犯罪的细节，我全部选择了否，但还是要给大家解读一下。尤其是某些问题可能需要勾选是，前面大部分的选项其实和美国签证差不多，大部分是询问你是否有过犯罪等，或者服兵役过，或者参加过某些武装训练，或者当过警察等。最后面的有几个选项要注意一下，因为目前信息数据可能互通，所以要认真填写。例如询问你是否被拒绝入境过，以及逗留超过期限过。请大家如实回答。点击下一步，这里是询问你是否有其他国家的签证，包括曾经有过以及现在拥有。点击是，然后输入签证。比如，我输入美国签证、加拿大签证、英国签证。如果你有发达国家签证，将会有助于提高通过率。这里询问你是否曾经国外有过逾期或者不遵守签证规定。
，我选择否？这里询问你是否被澳大利亚或者其他国家拒签过或者取消签证过，很多信息已经共享，这里要如实填写，我选择否？这里主要是一些政策的同意，大体就是让你遵守一些规则，以及同意隐私数据的处理。我这里全部选择是，然后下一步，这里是询问你是否需要优先通道，但是价格高，需要一千澳币，我选择否？再次核对你填写的信息表格，确认无误后点击下一步。这里上面的五个部分是必须要提交的选项，第一个是个人的照片，第二个是旅行证件，选择护照，然后上传护照首页的照片即可。第三个是上传身份证照片，第四个这里最好上传户口本的照片，以及要填写五十四表格，这里有下载按钮，请自行填写，等于要上传二样东西。第五个是上传过往的旅行记录，可以把老护照和新护照上的签证以及出入境章拍照上传。下面是一些推荐你上传的资料，主要是你的旅行计划、财务证明。工作证明，最后一条一般人可能用不上，是给超过十二个月逗留申请者提供的上传选项。到达提交按钮，我们点击提交。这里到达付款页面，我们可以根据自己需要选择付款。这里我可以选择银联支付，二点八五是手续费。然后点击提交，这里点击确认提交。好了，到达银联付款页面了。输入卡号后自行可以付款，比较简单。当你付款成功后，很多人说600签证很慢，其实很多朋友大概都在付款后的48小时就收到邮件了，然后把收到的签证页面打印出来带在身上就可以了。